Hello everyone, I am Dr. Srikanth Munna, consultant urologist and andrologist and kidney transplant surgeon from TX Hospitals, Kachiguda branch. So, I am going to talk about patient awareness video talk. Precautions to be taken in a dialysis patient. Dialysis may depend on the patients, dialysis may depend on the patients because of kidney failure. These calls are precautions. So, generally, we have to do the frequent dialysis in the lifespan. So, we have to do the frequent dialysis in the lifespan. So, we have to do the frequent. Say, for example, dialysis weekly once in the average patient, the average of his lifespan will be 4 to 5 years. We have to do the kidney transplantation plan. Or else, weekly two times house from birth, generally their lifespan will be two to three years. Week lo three times, ante rose match rose chase calls house from birth, na puru e lifespan inka tagu thundi. Yendu kante dialysis at manaki upayogam to apartu at the same time it takes out some of the other things from the body. Like manam fluid, urea, creatinine no tiye thani ki main target ka bed kunda. Din to apartu vitamin cellu po thundi, mineral cellu po thundi, calories energy requirement ye dayte unta thundi, aji tagi po to unta thundi. Dialysis dwara. So, we can prolong this. Say, for example, dialysis may depend on the other patients. We don't have to do dialysis in the patient waiting list. We don't have live donors. So, we have to do some tips and tricks for the lifespan. We have to do some dialysis requirements. We have to do some few things. The first thing is diet. Diet is not the point of diet. The way we take the diet. Energy is important. Vitamins, minerals, energy. Dialysis out and say for example dialysis lo 100 elli pothu ondi. So weekly three times dialysis dependency lo na patient. Migatha two days lo we need to take that 100. Atla gaagun u 70 a 80 a dhees kuna avante. With each dialysis you are at deficit of 30 40 percentage of your energy. So a mothi dhokha three cycles ayet apadik dialysis weakness osadhi. Dialysis vala weakness general malaise. Emi panjayi leka pootamu. Sattu odaki pootamu. Itlanti vanni untai patients ki. So dheen ni manamu dialysis ni vokha advantage का मानों दिनी convert जैस को आलिया अंटे dialysis लो पोये minerals, vitamins, energy, calories इवन नी मानों ये मध्य लो ये two days break लो और three days break लो मल्ली dialysis के लिए time की मानों regain नहीं होने डाली so best thing ये अंटे diet लो अंटे fish and eggs non vegetarians लो आधे एंड सर protein दिन अंदर टार गया था kidney patients के अंटे आउन kidney damage होता ना patients ongoing damage लो ना patients नी kidney डैमेज लोग की फेलियर लोग वेल्ला कौन डा प्रिवेंट चाहिए टाइम एक मानो प्रोटीन रेस्ट्रिक्ट जैसे तम गानी ऑलरेडी गॉन किडनीज डायलिसिस में द डिपेंड आयु ना पेशेंट्स वी आर नॉट बोर्डर्ड अबाउट देर किडनीज नो किडनीज ऑलरेडी पोई नी सो वी आर बोर्डर्ड अबाउट देर जनरल रिक्वायरमेंट इन द मल्ली कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स तीस को गोड़ दो लाइक रेड मीट बीफ का निवंडी Best is fish and eggs. Vegetarians को समय में ऑप्शन सुनने आ सारे अंते homemade पनीर is best option. पनीर पनीर तो पार्ट जैसे कुने mixed vegetable curries and dry fruits. Dry fruits गोड़ा dry का देना गोड़ दो we need to make them wet. नाना बेटे soak चेस कोनी तेना लो. So दीनी तो अटी माने energy requirements, vitamins, minerals, calories, most of the requirements सारी पोतों. And these patients will require frequent small meals. Okay सारे तेन ले रहे हैं देखने fluid body लो पेर कुन्टा उन्हें ऐसे it is पोटो उपरंगा उन्हें � माने किंतु कहने डायलिसिस लो एंजाइम्स गड़ा बहुत है डाइजेशन को समावसर में ये एंजाइम्स है बॉडी मेटाबॉलिज्म को समावसर में ये एंजाइम्स है ये गड़ा बहुत उन्हें सो वीट ने मानम रिप्लेस चाहिए आलान टे रिपीटेड स्टिमुलेशन जरूरत है उन्हें सो स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स विल हेल्प दिस पेशेंट्स ये डाइट मेंटेनेंस वाला जनरल बॉडी कंडीशन तो पार्टो किडनी फंक्शन वाले इम्प्रूव आया होगा इसमें तो सो यंत्रों का ताई तो सातमो पाँच सातमो टेन एमएल जीएफआर यंत्र ना गया नहीं रोने किडनी से कलिपी ये किडनी फंक्शन है मानो इम्प्रूव जैस को कलिपी तो किडनी नुन्च पौये लॉसेस रिकवर आउटमो you can come back to week low one time a dialysis chest calls now from Ravacho. So, this is majorly simple things about diet restrictions. Rondo, the urea creatinine body fluid, EV theatonic main dialysis vaadta. So, the natural method which you can get rid of these materials from the body and tante, sweat. So, sweat low, we consider just the urea will be almost more than 50 to 60 times compared to blood. Serum urea levels in juice kunte, sweat compare jas kunte, urine lo enta ite unta ndo, almost equivalent value unta ndi. So, dheen ni sweating etla dhees kura wale. Exercise ha kaadu. Yen dhe kante patients ka already weakness lo unta aru. Exercise jayi ilem. Exercise jayas the protein breakdown hao thadi. Body lo nincha urea creatine inka peru thadi. So, sweating etla bencha ali mari. So, best thing yen tante hot sauna. Chala man juice thun taru. Massage centers lo manam hot sauna bete si. Natural ga etuvent activity lehe kunda just kooch unta sauna hao sadi. स्वेट और चेस्ट अंतर बॉडी लोने इन्ची, सो ये स्वेटिंग नहीं मानों नैचुरल का इतना चाहिए अच्छा अंटे इंट्लो वी कैन मेक अवेलेबल ऑफ दिस सोना 
ఆన్లైన్లో దొరుకుతుంది మనకు ఒక క్లోజ్డ్ బాక్స్ విత్ ఎ మసాజర్ అండ్ హీట్ జనరేటర్ ఉంటుంది దాంట్లో ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ టు టూ అవర్స్ దాకా కూర్చోగలిగితే సింపుల్ డివైజే తక్కువకే వస్తుంది అది సో దాన్ని మనం తెచ్చుకొని ఇంట్లో పెట్టుకొని దాంట్లో ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ టు టూ అవర్స్ పెట్టుకుంటే ఒక హాఫ్ లీటర్ బాడీలో నుంచి స్వెట్ ఏదైతే వస్తుందో దాంతోపాటు యూరియా వెళ్ళిపోతుంది ఫ్లూయిడ్ ఓవర్లోడ్ బాడీలో యూరిన్ తీయటానికి మనం డయాలసిస్ రెగ్యులర్గా చేస్తుంటాం యూరిన్ వెళ్ళట్లేదు పేషెంట్కి జీరో అవుట్పుట్ ఉంది ఇట్లాంటి పేషెంట్స్ ఎవ్రీ సెకండ్ డే ఆల్టర్నేట్ డే డయాలసిస్కి వెళ్తూ ఉంటారు సో వీళ్ళకి ఒక హాఫ్ లీటర్ మనం డైలీ ఈ సోనా యూజ్ చేసి స్వెట్టింగ్ ద్వారా తీయగలిగితే వీ కెన్ ప్రలాంగ్ దియర్ డయాలసిస్ ఇంటర్వల్స్ సో రెండు రోజులకి అయ్యేది మూడు రోజులకి చేయొచ్చు ఎందుకంటే డయాలసిస్ చేసి మనం మెయిన్గా తీయడానికి టార్గెట్ చేసేది కూడా హాఫ్ టు వన్ లీటర్ వాటరే సో అది కనుక స్వెట్టింగ్లో వచ్చేస్తే యూరియా క్రియాటిన్ ఫ్లూయిడ్ మొత్తం తగ్గిపోతుంది సో దిస్ ఈజ్ వన్ న్యాచురల్ మెకానిజం విచ్ యూ కెన్ ట్రై బై ఇంక్రీజింగ్ యువర్ స్వెట్టింగ్ అండ్ డిక్రీజింగ్ యువర్ ఫ్లూయిడ్ ఓవర్లోడ్ అండ్ నెక్స్ట్ యూరియాతో పాటు క్రియాటిన్ కూడా ఉంటుంది స్వెట్లో అండ్ సోడియం పొటాషియం ఒకవేళ బాడీలో సోడియం పొటాషియం నార్మల్గా ఉంటే మన స్వెట్లో నార్మల్గా లాస్ అవ్వదు సోడియం పొటాషియం కంటెంట్ తక్కువ ఉంటుంది బట్ డయాలసిస్లో అంటే ఫుల్ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్లో ఉన్న పేషెంట్స్కి పొటాషియం హై లెవెల్లో ఉంటుంది బాడీలో సో అట్లాంటి పేషెంట్స్కి పొటాషియం ఎక్స్క్రిషన్ కూడా అవుతుంది స్వెట్లో సో ఎలక్ట్రోలైట్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ పేషెంట్స్లో డయాలసిస్లో మనం కరెక్ట్ చేస్తామో అది కూడా కరెక్ట్ అవుతుంది విత్ డయాలసిస్ నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి వెయిట్ రిడక్షన్ సో జనరల్లీ డయాలసిస్ మీద ఉన్న పేషెంట్స్ టెక్నీషియన్ చెప్తా ఉంటాడు సార్ మీరు బరువు పెరిగిపోతున్నారు వాటర్ లోడ్ పెరుగుతుంది డయాలసిస్ రెగ్యులర్గా చేసుకోండి అని సో డయాలసిస్ మీద ఉన్న పేషెంట్స్కి వెయిట్ కంట్రోల్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెయిట్ తగ్గకూడదు మరీ పెరగకూడదు మనం తగ్గటానికే ట్రై చేస్తాం ఎందుకంటే ఫ్లూయిడ్ ఓవర్లోడ్ వల్ల వచ్చేది ఒక ఫైవ్ లీటర్స్ వాటర్ మన బాడీలో పేరుకుంటుంది అంటే వెంటనే ఫైవ్ కేజెస్ పెరుగుతాం సో ఫ్లూయిడ్ ఓవర్లోడ్తో వచ్చే వెయిట్ గెయిన్ ఈజ్ నాట్ ఏ వెయిట్ గెయిన్ డయాలసిస్ మీద ఉన్న పేషెంట్స్ మంచి డైట్ తీసుకొని వెయిట్ గెయిన్ అవ్వండి అని చెప్తాం బట్ ఆ వెయిట్ గెయిన్ డైట్ తోటి కెలరీస్ తోటి ఫుడ్ ఎనర్జీ తోటి రావాలి కానీ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఓవర్లోడ్ సో మన టార్గెట్ ఎట్లా ఉండాలంటే వన్స్ ద పేషెంట్ ఈజ్ ల్యాండింగ్ ఇన్ డయాలసిస్ ఒక టెన్ పర్సెంట్ వెయిట్ రిడక్షన్ మాత్రమే టార్గెట్ పెట్టుకోవాలి ఒక అరవై కిలోలు ఉన్న పేషెంట్ ఐదు ఆరు కిలోలు మాత్రమే తగ్గాలి అంతకంటే ఎక్కువ తగ్గుతున్నాడు అంటే బాడీలో ప్రోటీన్ బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది హీస్ నాట్ టేకింగ్ అడిక్యుయేట్ ఎనర్జీ అండ్ క్యాలరీస్ అని అర్థం అదే వెయిట్ గెయిన్ అవుతున్న పేషెంట్ టెన్ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ వెయిట్ గెయిన్ అవుతున్నాడు అంటే దట్ ఈస్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ గుడ్ జనరల్ కండిషన్ ఆర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ మజిల్ ప్రోటీన్ దట్ ఈస్ మెయిన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఓవర్లోడ్ సో ఈ టెన్ పర్సెంట్ మార్జిన్ తోటి పెట్టుకొని మన డైట్ అడ్జస్ట్మెంట్ మన యాక్టివిటీస్ పెట్టుకోవాలి బ్రేక్ అండ్ నెక్స్ట్ ఫ్లూయిడ్ ఇంటేక్ చాలా మంది చెప్తుంటారు సార్ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్లో ఉన్నాను నాకు యూరిన్ రావట్లేదు బాడీ పేరుకుపోతుంది రెండు రోజులు మూడు రోజులకి అయ్యే డయాలసిస్ రోజు మార్చి రోజు అవుతుంది అందుకని నేను వాటర్ తగ్గించాను వాటర్ తగ్గించిన తర్వాత నాకు మళ్ళీ మూడు రోజులకి డయాలసిస్ అవసరం పడుతుంది అని అది రాంగ్ కాన్సెప్ట్ అండి మిస్ కాన్సెప్ట్ ఎందుకంటే మనం తాగే వాటర్ బాడీలో పేరుకున్నా పేరుకోకపోయినా అది కిడ్నీస్ నుంచి బయటికి వచ్చినా రాకపోయినా దాంట్లో యూరియా కానీ క్రియాటిన్ కానీ ఉండదు బట్ ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ పని చేస్తుంది అనుకోండి సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక కిడ్నీ రెండింటిలో దాన్ని మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవటం అవసరం ఫైవ్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ ఎంతో కొంత జిఎఫ్ఆర్ వస్తుంది దాంట్లో నుంచి యూరియా క్రియాటిన్ పోతుంది అంటే వాటిని మనం యూజ్ చేసుకోవాలి సో దాన్ని ఎట్లా యూజ్ చేసుకోగలం బై వాటర్ ఇంటేక్ వాటర్ ఉంటేనే బ్లడ్లో ఆ బ్లడ్లో నుంచి వాటర్ ఎక్స్క్రీట్ అవుతున్నప్పుడే కిడ్నీస్ నుంచి వెళ్ళేది వెళ్తుంది మేబీ ఫైవ్ ఎంఎల్ ఆర్ టెన్ ఎంఎల్ జిఎఫ్ఆర్ పర్ మినిట్ వెళ్తుంది అసలు మనం తీసుకోలేదు తగ్గించామనుకోండి కిడ్నీ విల్ ట్రై టు కన్జర్వ్ సో కన్జర్వ్ చేసుకునేటప్పుడు యూరియా క్రియాటిన్ వాల్యూస్ పెరుగుతుంటుంది బాడీలో వాటర్ ఎక్కువ ఉన్నా కానీ పేషెంట్ విల్ బికమ్ మోర్ డిహైడ్రేటెడ్ యూరియా క్రియాటిన్ పెరుగుతుంటుంది డయాలసిస్ రిక్వైర్మెంట్ పెరుగుతుంటుంది అని ప్రలాంగ్డ్ థెరపీ ఇదే కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటే కిడ్నీస్లో ఆ ఫైవ్ టెన్ పర్సెంట్ వాడుకునేది కూడా పనిచేయకపోవటం పోతుంది సో మినిమమ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టు టూ లీటర్స్ వాటర్ తీసుకొని ఒక హాఫ్ లీటర్ అన్న యూరియన్ అవుట్పుట్ ఉన్న పేషెంట్స్ వాటర్ని వన్ లీటర్కి హాఫ్ లీటర్కి తగ్గించకండి ఓకే సో మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకున్న ప్రికాషన్స్ని మళ్ళీ ఒకసారి హైలైట్ చేస్తాను వన్ ఈజ్ లైఫ్ స్పాన్ లైఫ్ స్పాన్ కెన్ బీ ప్రొలాంగ్డ్ విత్ సమ్ సింపుల్ టెక్నిక్స్ అందులో ఒకటి డైట్ డైట్ రెస్ట్రిక్షన్స్